nós temos, então, né, por volta de 1835, nós temos aqui o início das revoltas mais famosas. Né? É, Revolta dos Malês e Cabanais, se não me engano, começam em 1835. A Revolta dos Malês ela é uma revolta que é totalmente diferente das outras. Por quê? A Revolta dos Malês ela tem como característica que a liderança da revolta foi, é, ou melhor dizendo, a organização dessa revolta ela teve a ver com um agrupamento de escravos. E esses escravos eles conseguem se organizar com facilidade justamente por eles terem a capacidade de ler e escrever, que foi adquirida a partir da cultura deles, né, que eles eram muçulmanos. Né? Os escravos malês eles eram de uma linhagem muçulmana e dentro daquela linhagem do islamismo, ou, ou melhor dizendo, dentro do islamismo, você só pode ser um fiel se você souber ler e, pra você, é, e essa intenção de ler e escrever é relacionada a você estar acompanhando os escritos do Alcorão, que é o livro sagrado deles. Então eles tinham a capacidade de ler e escrever e dentro dessa capacidade deles eles vão se organizar dentro dos bastidores, trocando bilhetinhos e vão organizar um local, uma data e um horário para eles tomarem a cidade de Salvador. A intenção desse movimento era estabelecer um fim à escravidão no país e, ao mesmo tempo, também né, a tomada do poder né, para que se estabelecesse no país, no Brasil, um Estado Islâmico. Essa revolta ela foi combatida né, ainda na cidade de Salvador, mas ela demonstra, aí, de certa forma, uma luta né, para a questão da escravidão. Bom, dentro disso nós temos também é, as revoltas da cabanagem, né? como eu tinha falado, a revolta da cabanagem ela ocorre no Grão Pará, ela vai ter tanto né, pessoas ligadas aos movimentos, é, tanto pessoas que eram populares, quanto as elites, reclamando da falta de autonomia para a província do Grão Pará. Essa revolta da cabanagem ela vai ser combatida pela capital com a contratação de mercenários ingleses que vão massacrar a população, que vai ser né, o grupo que vai sofrer mais com as represárias da revolta. Um detalhe é que a cabanagem ela recebe esse nome justamente porque os mais populares viviam, né, moravam, melhor dizendo, em cabanas. Bom, além da revolta da cabanagem que ocorre no Grão-Pará, nós temos também a Revolução Farroupilha, que de longe é a revolta que vai dar mais trabalho para o governo federal. A Revolução Farroupilha, ela ocorre né, no Rio Grande do Sul e ela vai ser separatista. Né? Ela começa no período regencial e só termina no período do segundo reinado, já quando Dom Pedro II assume o poder. A Revolução Farroupilha, ela tem como início uma questão ali dos preços das carnes né, e a insatisfação do, dos, né, da, de uma parcela da população com o governo do Rio Grande do Sul e aos poucos eles vão evoluindo numa guerra contra né, as forças do Estado e depois contra as forças federais e dentro disso né, eles vão chegar ao ponto de se sentirem né, na necessidade de estabelecer uma separação do Rio Grande do Sul ao restante do país e inclusive eles vão declarar né, a formação de uma república, a República Rio Grandense, que vai ter mais ou menos dois anos né, se proclamando independente do restante do território brasileiro. Então, realmente foi um movimento sério e a gente pode ter, né, de certa forma, isso palpável até os dias de hoje. Se a gente for reparar, o gaúcho ele tem um sentimento de regionalismo muito forte. Né? Se você for assistir os Jogos do Brasileirão, no Rio Grande do Sul, quando pegam um Grenal né, e tocam o hino nacional do Brasil, eles não cantam o hino nacional do Brasil, eles cantam o hino do Rio Grande do Sul. E isso é fruto justamente de algo que foi, né, uma sementinha que foi plantada lá atrás na Revolução Federalista, certo? Bom, ou melhor dizendo, desculpa, na Revolução Farroupilha, perdão. Bom, dentro disso, nós temos também... Outra revolta separatista, que é a Sabinada. A revolta da Sabinada ela ocorre na Bahia, um pouco depois 
da Revolta dos Malês, que também ocorre na Bahia, e a Sabinata ela vai ter um movimento ali de liderança das elites locais que vão estar insatisfeitas com a questão do a questão do alistamento, vão estar insatisfeitas também com a questão da falta de autonomia para a província e vão estabelecer também a República é, Baiense. Vai ser estabelecida uma República Baiense, porém, o, a Sabinada ela vai ter uma duração menor, a resistência não vai ser tão efetiva e o governo federal vai conseguir contornar essa revolta com mais facilidade se a gente comparar com a Revolução Farroupilha. Bom, a Sabinada ela recebe esse nome justamente porque a liderança dessa revolta era um cara cujo sobrenome era Sabino. Então, por isso o nome Sabinado. E por último, a Revolta da Balaiada ela ocorre no Maranhão. Essa vai ter o um envolvimento de muitas pessoas humildes. Né? E essas pessoas humildes vão, inclusive, lutar contra a questão da escravidão também. Um detalhe é que a Revolta da Balaiada, assim como a Cabanagem, é uma revolta federalista. Eles apresentam uma insatisfação com o governo da província e com a falta de participação da população local do Maranhão nas decisões da localidade. Então é uma revolta que está mais preocupada com as condições de poder e de manifestação da população dentro daquela província. Então a balaiada ela vai ser duramente reprimida e a balaiada recebe esse nome porque uma parte dos revoltosos trabalhavam com balaias, que eram uma espécie de cestos que eles faziam e são, esses balaias são conhecidos até hoje em dia naquela região. Bom, então as revoltas eu espero que vocês tenham compreendido e para fechar o período regencial eu vou voltar aqui né, nas regências. Então essas revoltas, todas elas vão ocorrer durante as regências unas. Vão existir duas regências unas. Uma do padre Feijó, que era um cara que estava dentro da primeira regência trina, no caso, dentro da regência trina permanente. E o Antônio Feijó era um liberal moderado, como eu já tinha falado para vocês. O Feijó, ele vai governar até 1838 e após divergências ali com o grupo, ele vai abdicar do seu cargo e na sequência vai ser eleito um conservador, um restaurador, que é o Araújo de Lima. O Araújo de Lima, ele vai governar como regente uno de 1838 a 1840. O detalhe é que, quando o padre Feijó ele abdica do seu cargo, os liberais moderados eles se afastam do poder. E o movimento do golpe da maioridade tem a influência dos liberais moderados que queriam retomar ao poder. Bom... Dentro disso, então, as revoltas estavam ocorrendo como um pano de fundo e era um, um, um movimento de argumentação muito forte para que pessoas que tivessem né, interesse em colocar o Dom Pedro II no poder de maneira antecipada. É, é, era muito mais fácil você utilizar esse argumento. Então, os liberais moderados, dentro ali do governo do Araújo de Lima, eles vão... É, conclamar a população a pressionar a Câmara dos Deputados e o Senado a aprovar uma diminuição da maioridade penal. Então, a Câmara dos Deputados também vai ser convencida pelos argumentos dos liberais moderados que tinham interesse de fazer ali né, um contato com o Dom Pedro II e manipular ele após ele conseguir o governo. E também eles vão argumentar que a antecipação da maioridade para que Dom Pedro II se tornasse imperador seria importante para que Dom Pedro II é, conseguisse controlar as revoltas, já que ele, enquanto imperador, seria um elemento de unificação, de unificação né, para os cidadãos brasileiros. Então, a argumentação dos liberais moderados pressionando o Congresso, né, chamando a população para essa discussão, vai ser de que o imperador seria um elemento de unificação para o Brasil. Então, as, a, a, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado aprovam a diminuição da maioridade penal e o Dom Pedro II ele vai assumir o Brasil em 1840 para 1841 com apenas 14 anos. Na verdade, ele estava prestes a fazer 15 anos. Então, o Dom Pedro II assume dentro desse contexto. Ele teve uma educação diferenciada, 
é, com intensificação para estudos, é, para questões de governo, para questões de política. Então ele vai permanecer no poder durante um bom tempo, vai ter atitudes, é, de, bom, vai ter ações boas, vai ter ações ruins, mas o contexto né, de, de afirmação, de golpe da maioridade né, costurado pelos liberais moderados tinha como um pano de fundo esse interesse dos próprios liberais em terem ali né, privilégios, uma possível proximidade com o Dom Pedro II. O detalhe é que na próxima aula vocês vão ver que o Dom Pedro II não vai dar essa facilidade, esses privilégios que eram esperados pelos liberais moderados. Bom, espero que vocês tenham entendido, galera, e até a próxima.